ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സുഖിയനാണ് സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാടുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വാരിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രഷർ പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിലോട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റിടാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റിടാം വെയിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി പോകുന്ന വരെ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര നമ്മളിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ചിരകിയ തേങ്ങ രണ്ട് കപ്പാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് ഏരയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമായും ഒക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് വിളയിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ആ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് വെള്ളമായും ഒക്കെ പറ്റി നല്ലപോലെ തിക്കായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ആവി എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ പയർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ചെറുപയർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശർക്കര നീര് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാകും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതൊന്ന് ആക്കിയാൽ മതി നല്ല തിക്കായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ആക്കി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സ്വയം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര നീരിലേക്ക് ചെറുപയർ ഇട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തി ഇപ്പം ഇത് നല്ല തിക്കായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുത്തിയെടുത്ത് വെക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം
ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് അടച്ചൊഴിക്കാം മുട്ടയും ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവർ മുട്ട ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അയവ് നോക്കാം അയവ് എത്രയാകുന്ന ലാസ്റ്റ് ഞാനിത് കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ചേർത്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൂസ് മതി നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൂയൻ ഇതിലിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടിങ് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൂയൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സുയൻ ഓരോന്ന് വീതം നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം മുരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് വശവും മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുയൻ എല്ലാ വശവും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് കോരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സുയനും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താരയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബറും ഒന്ന് 